गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इन लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड अप टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर नाइन लाइक डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड टूडे वी विल गोइंग टू स्टडी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं मूवमेंट उनकी होती है लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो मूव करते हैं लाइक कार बसेस ट्रक बाइक यस दे आर मूविंग बट देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स जितनी भी नॉन लिविंग व्हीकल्स हैं दे आर मूविंग उनकी मूवमेंट हो रही है बट देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स उनको कोई ना कोई ह्यूमन बींग चला रहा है देर फॉर दे आर नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव बाई देयर ओन सेल्फ क्या कार अपने आप मूव कर सकती है अपने आप मीन्स उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बींग नहीं है तो क्या तब भी वो मूव कर सकते हैं नो दैट इज़ वाई दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव नाउ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देर आर थ्री ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या तीनों ही ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट होती है लेट इज़ अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न इन योर टेक्सट बुक लाइक इन चैप्टर एट वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव दे मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट इन चैप्टर एफ एट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मूवमेंट जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट फिश कि उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है तो वो कैसे मूव करते हैं फ्रॉग्स कैसे मूव करते हैं कॉकरोच स्नेल स्नैक हाउ दे आर मूविंग मूविंग उनकी बॉडी मूवमेंट कैसे होती है देन ऑल्सो ह्यूमन बींग्स उनकी बॉडी मूवमेंट कैसे होती है क्या ज़रूरी है फॉर देयर बॉडी मूवमेंट एवरी थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर एट बट हेयर इज़ वन देर इज़ वन क्वेश्चन दैट वॉट अबाउट प्लांट्स डू दे ऑल्सो मूव नाउ हेयर इट इज़ हेयर इट इज़ रिटर्न दैट प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल so they do not move from one place to another now here it is written that plants are generally anchored anchored means wo zameen se lage hue hain means zameen se attached hain soil se attached hain that's why they cannot move from one place to another like we human beings and animals can move from one place to another for uh, us it is very easy to move but for a plant it is not possible because they are attached they are anchored with the soil so however various substance like water mineral and the food synthesized by them move from one part of the plant to another now jo bhi uh, unse synthesized hai means uh, basically jo food hai plant ka a plant to move kar nahi sakte hai so how they can eat wo apna food kaise consume kar sakte hai so jo inke andar jo food jata hai wo apne aap movement karne lagta hai like water mineral food जो भी चीज़ें सॉइल में है वो सब ऊपर की तरफ चली जाती है इन प्लांट्स एंड दैट इज़ लाइक दे आर ग्रोइंग लाइक फ्रॉम रूट जो फूड है वाटर है वो सब सॉइल में जाता है और सॉइल से रूट में देन फ्रॉम रूट इट गोज़ टू स्टेम देन स्टेम से लीव्स देन लीव से फ्लावर एंड फ्रूट्स में ओके लाइक वी ह्यूमन बींग्स हमें फूड को कंज्यूम करने के लिए वीन वी आर मूविंग आवर हैंड आवर माउथ ओके हम फूड को कंज्यूम करने के लिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम अपनी मूवमेंट करते हैं बट इन प्लांट्स प्लांट्स मूव नहीं कर करते हैं बट द फूड विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स दे आर मूविंग ओके जो फूड है वो मूव करते हैं ओके सो हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स ओपनिंग और क्लोजिंग फ्लावर डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमिली नाउ इन इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट टच मी नॉट प्लांट सो टच मी नॉट प्लांट करके देर इज़ वन प्लांट जिसको हम टच करेंगे या उसके उस स्टिमिली मीन्स कुछ बाहर के कुछ चेंजेस होंगे तो दे ऑटोमेटिकली क्लोज देयर लीव्स 
और फिर कुछ टाइम अगर उनको ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो दे ओपन देयर लीव्स लेकिन जैसे ही उनको डेंजर फील होगा उनको सेफ प्लेस नहीं फील होगा वो सेफ्टी फील नहीं होगा तो दे ऑटोमेटिकली क्लोज देयर लीव्स सो देर इज़ मूवमेंट इन सम प्लांट्स ओके लाइक लीव्स में मूवमेंट होती है उनके फ्लावर्स में मूवमेंट होती है ओके वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग मूविंग ऑफ कॉस अ बस कार अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्लाउड्स एंड सो ऑन इज देर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्राम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग सो स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाँ उनमें मूवमेंट तो है बट देर इज इन्वॉल्वमेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड क्लाउड्स आर बेसिकली नेचुरल थिंग्स सो यस उनकी मूवमेंट होती है बट उनकी मूवमेंट क्लाउड्स मूव नहीं कर रहे हैं बेसिकली दे आर एयर एयर है जो क्लाउड्स को मूव करती हैं ओके दैट इज़ वाई और पीस ऑफ पेपर भी पीस ऑफ पेपर मूव नहीं कर रहा है बट विद दी हेल्प ऑफ एयर वो मूव करती होती हैं ओके सो देर इज़ सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ दैम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग डाई हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइक ह्यूमन बींग एनिमल्स और प्लांट्स कि तीनों ही ऑर्गेनिजम्स में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर सब सिमिलर ओके सिमिलर टू ईच अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लें लाइक मूवमेंट ले लें रिप्रोडक्शन तो सब में ये सारी चीज़ें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बट देर इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो लाइक दे लिविंग बींग्स आर डाई जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो कभी ना कभी उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओके वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट only uh, if there is reproduction. Now it is clearly written कि uh, सारे ही organisms की death तो होती है but there is one thing कुछ organisms बहुत ही जल्दी death हो कुछ organisms की बहुत ही जल्दी death हो जाती है और कुछ organisms बहुत ही thousands of year they can survive like tortoise. लाइक दैन क्रॉकोडाइल एंड कंपेयर इट विथ बटरफ्लाई बटरफ्लाई ट्वेल्व टू फिफ्टीन डेज मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ट्वेल्व टू फिफ्टीन डेज उससे ज़्यादा दे कैन नॉट सर्वाइव एंड इफ वी कंपेयर इट विथ क्रोकोडाइल और टर्टल दे कैन सर्वाइव थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओके बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर उनको ऐसे बनाया ही गया है सो उनका एक फिक्स पीरियड होता है डेथ और सर्वाइवल का ओके बट ह्यूमन बींग का कोई फिक्स पीरियड नहीं है या कोई फिक्स डेट नहीं है कि हाँ इतने साल में ये ह्यूमन बींग या ये इंसान जो है उसकी डेथ हो जाएगी इतने साल तक वो जिएगा सो ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है ह्यूमन बींग की जो एज होती है दे आर वेरी वेरिएबल ओके कुछ ह्यूमन बींग थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स सिक्सटी सेवेंटी एटी हंड्रेड ओके सो उसका कोई एक फिक्स पीरियड नहीं है ह्यूमन बींग का लाइक इन एनिमल्स देर इज फिक्स पीरियड ठीक है फर्दर वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे ऑल नीड फूड दे आर रिस्पायरिंग रिस्पायर मीन्स ब्रीदिंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमली रिप्रोड्यूस शो मूवमेंट ग्रो एंड डाई सो दीज आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स ओके डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सो कार्स बाईसाइकल क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर इज मूविंग सो ये जितने भी कैरेक्टर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे सब लोग जो हैं मूवमेंट कर रहे हैं सो देर इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉन लिविंग थिंग में भी प्रेजेंट है विच इज़ मूवमेंट क्योंकि फूड रेस्पिरेशन रिस्पॉन्ड टू स्टिमली रिप्रोड्यूस ग्रो एंड डाई ये कुछ भी चीज़ें जो हैं इसके अंदर नहीं हो सकती है नॉन लिविंग थिंग्स में दी ओनली वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन बोथ इज मूवमेंट मूवमेंट उनमें भी होती है नॉन लिविंग थिंग में भी होती है और लिविंग में तो ऑब्वियसली होती है ओके 
further the moon moves in the sky a cloud grows in size right in front of our eyes can such things be called living okay we ask ourselves do this object also show all these other characteristics of living things to kya clouds because clouds humne dekha hai bade hote hain chote hote hain moon jo hai wo bhi chote hote hain bade hote hain so unke andar bhi movement hoti hai okay wo bhi size mein bade hote hain but kya sach mein wo living being hain aur non living hain so the answer is they are non living thing because they cannot fulfill all the characteristics एक या दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं विच दे कैन फुलफिल ओके इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन लिविंग थिंग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी हैव स्टडीड अर्लियर सारे ही ऑर्गेनिजम्स दे आर सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी लिविंग हैं मीन्स ह्यूमन बीइंग एनिमल्स प्लांट्स दे कैन फुलफिल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स बट इन नॉन लिविंग थिंग इट इज़ नॉट लाइक दैट ओके नॉन लिविंग थिंग में एक या दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विच दे कैन फुलफिल सो इज दिस ऑलवेज ट्रू डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ दैम टू अंडरस्टैंड दिस लिटल बेटर टू अस एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल कंसिडर एनी सीड से मूव इज इट लिविंग इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हाव एवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन अ सॉइल वॉटर इट एंड इट टर्न्स इन टू अ होल प्लांट डिड द सीड नीड फूड डिड इट एक्सक्रीट ग्रो और रिप्रोड्यूस when it was in the shop for many months we have we see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living so in the conclusion of this chapter it has been said about the example of seed ki ek seed jab wo मार्केट में है किसी शॉप में है तो एट दैट मोमेंट दे आर नॉन लिविंग बट जैसे ही हम उसको सॉइल में डाल देते हैं और वो एक प्लांट में ग्रो हो जाता है दे इमिडिएटली टर्न इन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग बींग तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर लेते हैं दैट मीन्स अब वो टर्न आउट हो गए हैं लिविंग बींग तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं दैट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स ओके विच इज़ नॉन लिविंग जो हमें दिखते हैं दैट दे आर नॉन लिविंग आर कैन नॉट फुलफिल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो वॉट दैन लाइफ इज वॉट दैन इज लाइफ लाइफ होता क्या है सो दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टमोरोज लेक्चर ओके स्टूडेंट्स सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन टमोरोज लेक्चर थैंक यू स्टूडेंट्स